നോക്കിയേ അടുത്ത സമ്മാനം അമ്മക്ക് ഇഷ്ടായി മോളെ എനിക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് നിധികളായിത് എന്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണികൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ധൈര്യവും ശക്തിയൊക്കെയാ മറ്റാരും വേണ്ട എന്നൊരു തോന്നൽ വരും ഒരുപാട് സംസാരിച്ചല്ലോ കേക്ക് മുറിക്കാ ക്ഷണിക്കാത്തവരുടെ ശബ്ദം ഈ ചടങ്ങിൽ വേണ്ട അവന്റെ ഒരു കാര്യം വരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചേ വരുന്നുള്ളൂ അമ്മയുടെ ജന്മദിനത്തിന് ഞാനൊരു സമ്മാനം വാങ്ങിയതാ അമ്മ ക്ഷണിക്കുമെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് 
പക്ഷേ സ്വന്തം അമ്മയുടെ ജന്മദിന ആഘോഷത്തിന് വിളിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ വരേണ്ടത് അമ്മ ഇത് സ്വീകരിക്കണം അമ്മയ്ക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ജന്മദിനാശംസകൾ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നവരുടെയും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ സമ്മാനങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ വാങ്ങാറുള്ളൂ വലിഞ്ഞു കയറി വരുന്ന ഒരു തരുന്നത് വാങ്ങാൻ മാത്രം ഗതികേടിലല്ല വസുന്ധര ഒരു സമ്മാനം വസു പിന്നല്ലാതെ അവളെന്നെ വീണ്ടും തോൽപ്പിക്കാൻ നോക്ക് നിങ്ങളെ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് തോൽപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തോറ്റു കഴിഞ്ഞു ശ്യാമ തന്ന സമ്മാനം വലിച്ചെറിഞ്ഞില്ലേ അതോടെ തോൽവി പൂർത്തിയായി വേണ്ട സാർ ഈ പാവം കൂട്ടിക്കൂട്ടി വെച്ചിരുന്ന പൈസ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയ സാരിയത് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളും മാറ്റി വെച്ച് വാങ്ങിയ സമ്മാനം അതിനെയാ ചവിട്ടി തേക്കും പോലെ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഈ ഇയർ ജീവിത അവസാനം വരെ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും ആയില്ല എന്റെ വിഷമം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ അമ്മ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ദേഷ്യത്തിന് അഖേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ അമ്മയല്ലേ നീ ക്ഷമിച്ചേക്ക് നീ വന്നേ നീ വന്നേ കേട്ടമ്മര് വിട്ടേ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണല്ലോ അതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് ഈ ചെയ്തതിന് ഈ അമ്മ ഒരു ദിവസം ശ്യാമയുടെ മുമ്പിൽ ശ്യാമയുടെ ഔദാര്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കും ഓഹോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ വിചാരം അത് നീ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ട കഥ പറയാ വസുന്ധര എന്നും വസുന്ധര തന്നെയായിരിക്കും പലവട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്റെ മോന ഏറ്റവും ഇളയവൻ വാത്സല്യം കൂടുതലുള്ളവൻ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാ നിനക്ക് എന്ത് സമ്മാനവും തരാം എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യവും കാണിക്കാം പക്ഷെ നീ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കണം ഇവളെ എന്റെ കൺമുന്നിൽ കണ്ടുപോവരുത് ശ്യാമയില്ലാതെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലേ ശ്യാമയും കൂടി ചേർന്നതാ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരും ഏതായാലും ഈ വീട് ഞങ്ങളുടെ വീടല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു മോനെ അങ്ങനൊന്നും അന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ശരിയാവൂന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഈ വീട് നിങ്ങളുടെ മാത്രം വീടാണെന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വെറുതെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നവര് മാത്രം അഖി വേണ്ട മതി മതി എല്ലാ മതി ശ്യാമ അത്യാവശ്യ തുണികളും ബാക്കി സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ ഒരു ബാഗിലാക്കി പോയി എടുത്തോ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക ചാ വേണ്ട നീ ഇനും ചെയ്തുകൂടാ അഖി നീ വെറുതെ എടുത്തു ചാടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കരുത് അമ്മേ 
ഞാൻ എന്റെ മോനോട് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയില്ല പക്ഷേ അവളെ എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ നിമിഷത്തിലെങ്കിലും നിന്റെ പരിഭാഷ ഉപേക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ മാറി മറിയാണ് ഒക്കെ ആര് കാരണമൊന്നും അറിയാൻ ഇത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എനിക്ക് തർക്കിക്കാനോ ന്യായീകരിക്കാനോ ഒന്നും വയ്യ അതിന് താമേടുന്ന് പോണോടാ ഞാൻ അമ്മയോട് സംസാരിക്കാം ഇവിടുന്ന് പോണ്ട ഓഹല്ലേ എന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാവും ഞാൻ ചെയ്തത് പലതും എന്തിനു വേണ്ടിയാന്ന് ജന്മം നൽകിയ അമ്മയുടെ അതേ സ്ഥാനമാ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അമ്മ എന്നോട് കാണിച്ചത് പലതും എന്റെ മനസ്സ് തകർക്കുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ ഞാനത് അനുഭവിക്കാം ഒക്കെ സഹിച്ചു പക്ഷെ ഇന്ന് അമ്മ എന്നോട് ചെയ്തത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടാ അഖിൽ സാർ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മറുത്തൊന്നും പറയാതെ ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അമ്മ വേദനിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ ക്ഷമിക്കണം
ഇവിടെയുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചില്ല ഇനി തിരിച്ചു വരാതെ ഉള്ള ഇറക്കമാണെന്ന് മറന്നുപോയി നമുക്ക് പോവാം എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അറിയില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നീ എന്നോടൊപ്പം വേണം നമുക്ക് പോവാം ഇനി കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ദിവസങ്ങളായിരിക്കും എല്ലാം സഹിച്ച് കൂടെ നിൽക്കണം സാർ വിഷമിക്കാതെ അവിടെ വീട്ടിൽ അമ്മ സാരി എടുത്ത് എറിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ നെഞ്ച് പൊട്ടിയതുപോലെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ എനിക്കെന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ധൈര്യം കിട്ടിയതുപോലെയാ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയതിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും വിഷമമില്ല ഇനിയും അവിടെ നിന്നെങ്കിലേ എനിക്ക് സ്വയം പുച്ഛം തോന്നുള്ളൂ ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് സങ്കടപ്പെട്ടത് നിന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചോളം വലുതല്ല എനിക്കൊന്നും സാർ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായ മതി മറ്റൊന്നും വേണ്ട അത് കേട്ടാ മതി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇന്നൊരു ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുക്കാം ബാക്കി എന്ത് വേണമെന്നൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് തീരുമാനിക്കാം നമുക്ക് വിവേകിനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലോ വിവേക് യൂറോപ്പില് ആറു മാസം കഴിഞ്ഞേ വരുള്ളൂ അതുമല്ല നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി വാ നമുക്കൊരു ഹോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാം കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് റൂം കിട്ടുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഹോട്ടലുകൾ അടുത്തുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം എ സി ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല എനിക്ക് പ്രയാസം തോന്നരുത് സാർ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് പ്രയാസം തോന്നുന്നു ഞാൻ എ സിയിലൊന്നും ജനിച്ച ആളല്ല ശരി വാ
കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു പോനെ അമൃത വിളിച്ചു പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ വാ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം അച്ഛാ അരവിന്ദേട്ടാ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവാം അതെ അച്ഛാ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാനും പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ഉണ്ട് അഭിമാനെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇന്ന് നിങ്ങളെ എങ്ങോട്ടും വിടില്ല നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു വാ വന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതല്ലേ വാപ്പോ അരവിന്ദേട്ടോ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടുമില്ല അതെന്താ മോനെ ഒരു വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് ഇനി ഒരു വീട്ടിലും പോകാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടോ മക്കളെ നിങ്ങളെ കൂടെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകത്തില്ല മോനെ മകളും ഭർത്താവ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഒരച്ഛന്റെ നെഞ്ചിലെത്തി ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഊഹിക്കും അച്ഛന്റെ അപേക്ഷ മക്കള് വരണം ശരിയച്ഛ ഞങ്ങൾ വരാം അവരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്തു പറ്റി ഇനി അഖിലെ മോളെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലേ നമ്മുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ വന്നു അങ്ങനെ കരുതിയാ മതി രണ്ടു നാല് ദിനം കൊണ്ട് ഒരുത്തനെ എന്നുള്ള പാട്ടേ എന്ത് കറക്റ്റ് ഓ ഒരു കമ്പനിയുടെ തലപ്പത്തിരുന്ന രണ്ടു പേരാ ദൈപ്പോ തലേകുത്തി തലേകുത്തി താഴെ ആര് തലേകുത്തി വീണു ആര് വീണിട്ടില്ല അമ്മേ അച്ഛാ ഞാൻ നാളെ തന്നെ പുതിയ ജോലിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യും വർമ്മ സ്പൈസസിന്റെ തലപ്പത്തിരുന്ന ആളെ ഞാൻ എന്തായാലും ശ്യാമ ഉടനെ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല